In this lecture, we will talk about Westergaard theory for calculation or determination of vertical stress below the ground surface due to point load. हमारे पास बुसिनेस थ्योरी भी है पॉइंट लोड की वजह से वर्टिकल स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए लेकिन जो बुसिनेस थ्योरी का एजम्पन है कि वो बुसिनेस थ्योरी केवल आइसोट्रॉपिक मीडियम के लिए वैलिड है लेकिन अगर अनिसोट्रॉपिक मीडियम आ गया तब क्या हम बुसिनेस थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं तब हम बुसिनेस थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकते हैं तब उस केस में वेस्टर थ्योरी आपकी अकाउंट में आती है तो नाउ लेट इस टॉक अबाउट वेस्टर थ्योरी तो वेस्टर थ्योरी ने क्या दिया वेस्टर थ्योरी ने पॉइंट लोड की वजह से वर्टिकल स्ट्रेस किसी भी डेप्थ पे निकालने का एक फॉर्मूला दिया उस फॉर्मूले का को निकालने के लिए कुछ एजम्पन आए थे जैसे एजम्पन है कि सॉइल इज होमोजीनियस इलास्टिक सेमी इनफाइनेट एंड नॉन एसोट्रोपिक नॉन आइसोट्रॉपिक का मतलब है कि ये थ्योरी आपकी स्टेटिफाइड सॉइल के लिए भी लगाई सक लगाई जा सकती है स्टेटिफाइड सॉइल का मतलब होता है लेयर वाइज में जो सॉइल मिल रही है हमको बुसिनेस थ्योरी हम स्टेटिफाइड सॉइल के लिए नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि बुसिनेस थ्योरी का जो एजम्पन था वो था आइसोट्रॉपिक मीडियम के लिए ठीक है तो ये इसका पहला एजम्पन है वेस्टर थ्योरी का वेस्टर थ्योरी का दूसरा एजम्पन ये है कि जो हमने सॉइल कंसिडर करी है या तो जो सॉइल मीडियम हमने कंसिडर किया है ठीक है उसकी रिजिडिटी क्या है इनफाइनाइट है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनफाइनाइट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी रिजिडिटी दैट मीन्स कि लेटरल स्ट्रेन जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है वो क्या है आपका जीरो वो आपका क्या है जीरो तो जब लेटरल स्ट्रेन जीरो है तो आपका पॉइजन्स रेशियो भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है तो उनका दूसरा एजम्पन ये था तो इन दोनों एजम्पन की मदद से वेस्टर गार्ड ने एक फॉर्मूला जनरेट किया जो फॉर्मूला आता है सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू यानी कि वर्टिकल स्ट्रेस एट एनी डेप्थ जेड ठीक है दिस इज इक्वल टू सी बाई टू बाई ब्रैकेट सी स्क्वायर प्लस आर बाई सी जेड का होल स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू इंटू क्यू बाई जेड स्क्वायर वेयर क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट लोड आर इज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एट विच वी हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेस एंड सी इज द फैक्टर सी इज अ फैक्टर और पैरामीटर विच डिपेंड्स अपॉन पॉइजन रेशियो एंड सी इज इक्वल्स टू रूट वन माइनस टू म्यू डिवाइडेड बाई टू माइनस टू म्यू और अगर हम वेस्टर गार्ड थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं तो सी की वैल्यू क्या सी की वैल्यू क्या हो जाएगी जब म्यू इज इक्व टू जीरो होगा क्योंकि हमने माना है कि लेटरल स्ट्रेन कितना होना चाहिए जीरो होना चाहिए तो सी इज इक्व टू वन बाई रूट टू आया तो वह जब हमने वन बाई रूट टू इसमें पुट किया तो हमारे पास जो फॉर्मूला जनरेट होकर आ रहा है वो आ रहा है सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू वन बाई पाई वन अपॉन वन प्लस टू आर बाई जेड का होल स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू इंटू क्यू बाई जेड स्क्वायर जिसमें ये जो टर्म है ठीक है ये वाला पूरा टर्म वन बाई पाई से ये थ्री बाई टू वाला इसको हम कहते हैं के डब्ल्यू इसको हम कहते हैं वेस्टर वेस्टर गार्ड इन्फ्लुएंस कोफिशियंट तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू इंटू क्यू बाई जेड स्क्वायर वेयर के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वन बाई पाई वन अपॉन वन प्लस टू आर बाई जेड का होल स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू तो ये आपकी हो गई वेस्टर गार्ड थ्योरी की वजह से वर्टिकल स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला जनरली जो होता है कि अगर हम रिलेटिवली आर बाई जेड अगर हम स्मॉल रख रहे हैं तो बुसिनेस थ्योरी की वजह से जो स्ट्रेस आता है वो ज़्यादा आता है इन कंपेरिजन टू वेस्टर गार्ड थ्योरी से तो हम बुसिनेस थ्योरी का भी इस्तेमाल हर जगह कर सकते हैं क्योंकि बुसिनेस थ्योरी एक हाइयर स्ट्रेस प्रिडिक्ट करती है लेकिन एक्चुअल में उतना स्ट्रेस डेवलप नहीं होता तो जो हमारा रिजल्ट है वो क्या होता है कंजर्वेटिव होता है ठीक है थैंक यू